హలో ఇబ్రిబాన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సార్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఏపీ హైకోర్టు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు అంతేకాకుండా పోలీస్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మోడల్ పేపర్స్ అయితే ప్రతిరోజు కూడా చూస్తున్నాము అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనము అందిస్తున్నామండి ఇటీవల జరుగుతున్నటువంటి హైకోర్టు ఎగ్జామ్స్లో మరి చాలా వరకు మన క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఎవరైతే ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్ చూసుకున్నారో టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో వారికైతే మంచి బెనిఫిట్ అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మీరు కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే కేవలం హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఏపీ స్కీమ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఏపీ బైఫర్కేషన్కి సంబంధించినటువంటి బిడ్ బ్యాంక్ వస్తుంది ఉచితంగా ఓకేనా కేవలం హండ్రెడ్ పే చేస్తే సరిపోతుంది మన యాప్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ముందుగా శాంపిల్ పేపర్ చూడండి మీకు నచ్చితే తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఏపీ పోలీస్కి సంబంధించి కూడా టాప్ టెన్ మోడల్ పేపర్స్ ఉన్నాయండి మన యాప్లో కేవలం వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారైతే తీసుకోండి యాప్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకవేళ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం మాకు తెలియదంటే కూడా సో డైరెక్ట్ నాకైనా మెసేజ్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నైన్ జీరో త్రీ జీరో త్రీ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ అనే నెంబర్కి సో అమౌంట్ పే చేసి స్క్రీన్ షాట్ పెట్టినా పంపిస్తాను ఓకేనా సో మరి లేచకుండా కంటెంట్ లేకి వెళ్దామండి ఈ వీడియోకి కనీసం ఒక థౌజండ్ లైక్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మరి ఎంతమంది లైక్ చేస్తారో చూద్దాము చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది పీడిఎఫ్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మొత్తం చూసిన తర్వాత సో పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు పనిచేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి ముఖ్యమంత్రి ఆన్సర్ సీఎం త్రివేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి సీఎం త్రివేది గారు మరి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేయడం అయితే జరిగింది సో నిన్న జరిగినటువంటి షిఫ్ట్లో ఏం అడిగారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రెండవ మహిళ గవర్నర్ ఎవరు అని చెప్పేసి అడగడము జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రసిద్ధ ఒంటిమిట్ట దేవాలయం ఏ దేవుడికి ప్రసిద్ధి ఒంటిమిట్ట దేవాలయము ఫేమస్ అండి చాలా ఫేమస్ ఇలాంటివి అడుగుతున్నారు ఎగ్జామ్లో ఆప్షన్ త్రీ అండి శివుడికి ప్రసిద్ధి మరి అందరికీ కూడా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మరి ఒంటిమిట్ట దేవాలయము ఏ జిల్లాలో ఉంది నూతన జిల్లాలో ఓకే కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు తెలియకుంటే ఒంటిమిట్ట అని కామెంట్ చేయండి నేను ఆన్సర్ చెప్తాను ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మణిపూర్ గవర్నర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారు క్రింది వారిలో ఎవరు ఆన్సర్ లా గణేషన్ నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో రైతులకు వడ్డీ లేని రుణాల కోసం ఎంత కేటాయింపుడు జరిగింది యాభై నాలుగు ఆప్షన్ చూడండి ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గం మృగాలను రక్షించే లక్ష్యంతో ఏ జాతీయ పార్కులో ఎనభై రెండు మంది సభ్యుల స్పెషల్ రాయినో ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ను మోహరించారు ఎక్కడండి భారతదేశంలో ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గం మృగాలు ఎక్కడ ఉంటాయండి సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఖజరంగా నేషనల్ పార్క్ అస్సోంలో ఉంటుందండి ఓకేనా ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గం మృగాలు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ పంచ్ పియుఎన్సిహెచ్ పోలరీ మీటర్ టు యూనిఫై ద కరోనా అండ్ హెలియోస్పియర్ అనేటువంటి నాసా మిషన్ కోసం ఎంపికైన భారత శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అండి దీపాంకర్ బెనర్జీ నెక్స్ట్ వన్ శని గ్రహము జాబిల్లి టైటాన్పై జీవం ఉనికి సంకేతాల పరిశోధన కోసం పంపి ఎగిరే మల్టీ రోవర్ వాహనము పేరేంటి యాభై ఏడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ డ్రాగన్ ఫ్లై నెక్స్ట్ వన్ ఏబి గ్రూప్ రక్తం గల వ్యక్తి ఒక ప్రమాదానికి గురైనాడు మరి అతనికి రక్తం ఎక్కించాలి ఈ క్రింది వారిలో ఎవరి రక్తం అతనికి దానం చేయవచ్చు ఎవరిదైతే సెట్ అవుతుందండి ఏబి రక్త వర్గము కలిగినటువంటి వారికి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏబిసిడి మరియు డి అంటే భార్య కొడుకు స్నేహితుడు మరియు కూతురుదు కూడా ఎక్కివచ్చు చూద్దాం భార్య ఏ రక్త వర్గం కలిగిన వారు కుమారుడు ఏబి స్నేహితుడు ఓ కూతురు బి వీళ్ళందరిది కూడా ఎక్కివచ్చు ఎందుకంటే ఏబి రక్త గ్రూప్ గల వారిని ఏమంటారంటే విశ్వగ్రహీతలు అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విత్తనము మొలకెత్తేందుకు ఆవశ్యకంగా ఆవశ్యకంగా అవసరమయ్యేవి ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ 
నేల సూర్యరశ్మి నీరు గాలి ఇవన్నీ కూడా అవసరమే నెక్స్ట్ వన్ ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ అంటే ఏంటి ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ ఆప్షన్ వన్ టెటానస్ కోరింత దగ్గు డిప్టీరియా నివారించే వ్యాక్సిన్ ఓకే బీసీజీ అంటూ ఉంటాం దీన్ని ఓకేనా టెటానస్ కోరింత దగ్గు డిప్టీరియా చిన్నపిల్లలకి వేస్తారండి వన్ ఇయర్ లోపే నెక్స్ట్ వన్ కుంకుమ పువ్వు చెట్టు యొక్క ఏ భాగం నుండి కుంకుమ పువ్వును సేకరిస్తారు ఆప్షన్ త్రీ కీలాగ్రం నుంచి సేకరిస్తారు భారతదేశంలో కేవలము జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి మా జమ్మూ కాశ్మీర్లో మాత్రమే ఈ కుంకుమ పువ్వు అనేది పండుతుంది అంటే అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఓకే ప్రెషర్ కుక్కర్ వంట చేసే సమయాన్ని బాగా తగ్గిస్తుంది ఎలా అరవై రెండు ఆప్షన్ త్రీ అండి కుక్కర్ లోపల నీటి మరిగే స్థాయి అధికమవ్వడము వల్ల ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ మనం మెల్లప్పుడూ చంద్రుడి యొక్క ఒకే ముఖాన్ని చూస్తుంటాము కారణం ఏంటి ఆప్షన్ త్రీ ఎందుకంటే అది భూమి చుట్టూ భ్రమించడానికి తన ఇరుసుపై అంటే తన యొక్క ఏమంటారు దాని దాని యొక్క కక్ష పైన అర్థం యా ఇరుసుపై తన చుట్టూ తాను పరిభ్రమించడానికి పట్టే కాలము సమానము గనక ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ వన్ పద్నాలుగు క్యారెట్ల బంగారంలో బంగారం శాతము ఎంత ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు ఆప్షన్ వన్ యాభై ఎనిమిది శాతం మాత్రమే ఉంటుందండి స్వచ్ఛమైన బంగారము ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ ఓకేనా మరి ఆభరణాలు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే బంగారము ట్వంటీ టూ క్యారెట్స్ ఓకే మరి మిగతా టూ క్యారెట్స్ ఏం కలుపుతారంటే రాగి కలుపుతారు ఓకే గట్టిదనం కోసము నెక్స్ట్ ప్యాథోమీట దేనిని కొలిచే సాధనము ప్యాథోమీట సముద్రపు లోతు నెక్స్ట్ వన్ అంతరిక్ష యానంలో మెదడుపై దుష్ప్రభావము పడుతుందని ఏ దేశ వ్యోమోగాములపై చేసిన పరిశోధనలలో తేలింది ఆప్షన్ టూ రష్యా భారత వైమానిక దళం ఎనభై ఆరవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రవేశపెట్టిన నూతన మొబైల్ పేరేంటి ఆప్షన్ టూ మెడ్ వాచ్ మెడ్ వాచ్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో సరిగ్గా గుర్తించిన దిక్యూచి వ్యవస్థ చూద్దాం అరవై ఎనిమిదోది జిపిఎస్ గ్లోనాస్ బీడిఎస్ గెలీలియో అరవై ఎనిమిదోది ఆప్షన్ త్రీ అండి వన్ బై వన్ చూద్దాం ముందుగా అమెరికా జిపిఎస్ వన్ నెక్స్ట్ రష్యా గ్లోనాస్ నెక్స్ట్ ఐరోపా గెలీలియో చైనా బీడిఎస్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ గవ్య సహకారంతో సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు ఏ ఇతర సంస్థ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ను వంద మిలియన్ల అదనపు మోతాదులను ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఏ సంస్థ అంగీకారంతో అండి సహకారంతో ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో నెక్స్ట్ వన్ అంతర్జాతీయ జీవ జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణ కోసము పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన కన్వెన్షన్ ఆన్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ అను ఒప్పందము అమలులోకి వచ్చింది అయితే ఈ ఒప్పందంలోని ప్రాధాన్యత విషయాలను ఈ క్రింది వాటిలో గుర్తించండి డెబ్బైవది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని సరైనవే జీవ సంబంధ వైవిధ్యాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం జీవ వైవిధ్య సంపదను పొదుపుగా ఉండడం కోసం జన్యు వనరుల సంపదను సమానంగా పొందడము ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి నెక్స్ట్ వన్ యా నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఈ క్రింది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది ఆప్షన్ వన్ ప్రధానమంత్రి ఆధ్వర్యంలో నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో సుస్థిరాభివృద్ధి సాధనకు క్రింది ఏ ఏ అంశాలలో పరివర్తన చేపట్టాలి ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని సరైన వచ్చుదాం జనాభా పరివర్తన ఇంధన వనరుల ఉపయోగంలో పరివర్తన వనరుల వినియోగము ఆర్థిక అంశాలు రాజకీయ అంశాలు ఇవన్నింటిలో గనక మనము పరివర్తన అంటే మార్పు సాధించినట్లయితే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సుస్థిరాభివృద్ధి సాధించవచ్చు ఓకే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అంటారు వీటన్నిటిని కూడా వాయు కాలుష్య నియంత్రణ నివారణ చట్టంను ఏ సంవత్సరంలో అమలు చేశారు ఆప్షన్ టూ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరంలో ఈ క్రింది ఏ శాస్త్రవేత్త పొగ మంచుకు స్మాగ్ అని పేరు పెట్టారు 
smog answer option 1 hv those bucks hv those bucks ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న చిత్తడి నేలల సంరక్షణకు ఏర్పాటైన అంతర్జాతీయ ఒప్పందం క్రింది వాచులు ఏది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ రామ్సర్ కన్వెన్షన్ సో ప్రజెంట్ భారతదేశంలో సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్సర్ సైట్స్ అయితే ఉన్నాయి చిత్తడి నేలలు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిని జతపరచు మొహంజదారో చన్వదారో కాలీబంగన్ రంగాపూర్ మరి మన హరప్ప సంస్కృతికి మన యొక్క సింధు నాగరికతకు సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆధారాలు బయలుపడ్డాయండి పురావస్తు త్రవ్వకాలలో ఏ ప్రాంతంలో ఏది బయలుపడింది అని అర్థం చూద్దాం ముందుగా మొహంజదారాలు పశుపతి ప్రతిమ లేదా విగ్రహము చన్వుదారాలు నటరాజ విగ్రహము నాట్యం చేస్తున్నట్లు ఉంటుంది కాళీబంగంలో అమ్మతల్లి విగ్రహము రంగాపురంలో వరి పొట్టు నెక్స్ట్ వన్ బౌద్ధ మతానికి సంబంధించిన విశేష అంశము కానిది ఏది సెవెంటీ సెవెన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ అండి ఆర్య సత్యాలలో మొదటిది తృష్ట తృష్ణ అనేది తప్పండి బుద్ధుని తొలి బోధన ధర్మచక్ర పరివర్తనగా చెప్పుకుంటాం బుద్ధుడు జన్మ జన్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించలేదు బుద్ధుని బోధనల కారంగా అంగులి మాల అనేటువంటి బంధింపోటు బౌద్ధ మతం స్వీకరించారు నిన్న జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్లో మరి బుద్ధుడికి గౌతమ బుద్ధుడికి ఎక్కడ జ్ఞానోదయం కలిగింది ఏ చెట్టు కింద అని అడిగారండి బోధి వృక్షము ఓకే బోధి వృక్షము రావి చెట్టు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే శాతవాహనుల కాలంలో వ్యాపార సంబంధాలలో రోమన్ల విపణి విధిగా పేరుగాన్నది ఏంటి పేరిక గన్నది ఏంటండి ఏ ఓడరేవు మరి అది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అరికమేడు నెక్స్ట్ వన్ బాదామి చాళుక్యులలో గొప్పవాడైన పులకేశి టూ హర్షుడి నర్మదా నది ఒడ్డున ఓడించి పొందిన బిరుదు ఏంటి ఆప్షన్ త్రీ పారామేశ్వర నెక్స్ట్ వన్ భక్తి ఉద్యమ కాలపు విశేషాలలో సరిగా జతపరచబడని జతను గుర్తించండి ఎనభై ఓదు ఆప్షన్ ఫోర్ అని నాయనార్లు విష్ణుభక్తులనే తప్పు సో తేవారం నాయనార్ల రచనలు ప్రబంధనాలు ఆరు ఆల్వారుల రచనలు దోహ కబీరు సూక్తులు ఇంపార్టెంట్ ప్రతి గురువారం రాత్రి వివిధ మతాచార్యులతో చర్చలు జరపడానికి అక్బర్ నిర్మించిన ప్రత్యేక భవనము పేరేంటి ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అండి ఇబాదత్ ఖానా ఇబాదత్ ఖానా చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు ఐసిఎస్లో బ్రిటిష్ సభ్యులకు భారతీయ సభ్యులకు సమాన ప్రతిపాదికతను బ్రిటిష్ ఇండియాలో ప్రతిపాదించిన వారు ఎవరు ఆప్షన్ వన్ అండి లీ కమిషన్ భగవద్గీతను మొదటిసారి ఆంగ్లంలోనికి అనువదించిన వారు ఎవరు ఎనభై మూడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అండి చార్లెస్ విల్కిన్స్ ఓకే చార్లెస్ విల్కిన్స్ నెక్స్ట్ వన్ జలియన్వాలా భాగ్ విషాదాంతపు సంఘటన ప్రతి చర్యగా తన యోధత్వపు హోదాను వదిలేసిన వారు ఎవరు ఎనభై నాలుగు ఆప్షన్ త్రీ అండి రవీంద్రనాథ్ ట్యాగూర్ ఓకే నైట్ వుడ్ అంటారు దాన్ని ఓకే ప్లస్ ఈ యొక్క జలియన్వా జలియన్వాలా భాగ్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు రీసెంట్గా షిఫ్ట్లో ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో కృష్ణా జిల్లా అసోసియేషన్ ఏర్పాటుకు బాధ్యులు ఎవరు ఎనభై ఐదు ఆప్షన్ చూడండి రామస్వామి గుప్తా గారు పంతొమ్మిది వందల ఏడవ సంవత్సరంలో బిపిన్ చంద్రపాల్ పర్యటనను ఆహ్వానించిన వారు ఎవరు ఆప్షన్ ఫోర్ ముట్నూరు కృష్ణారావు ఆంధ్రాలో వందే మాతర ఉద్యమ కాలంలో జైలుకి వెళ్ళిన ప్రథమ రాజకీయ నాయకుడు ఎవరు ఎనభై ఏడవది ఆప్షన్ టూ అండి గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు మరియు బోధి నారాయణరావు భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదుకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరిదైన సరైన దాన్ని గుర్తించండి ఎనభై ఎనిమిదవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ డి మాత్రమే సంబంధించి ఏంటండి ఈ చట్టం ప్రకారమే కేంద్ర రాష్ట్ర బడ్జెట్ వేరు చేయడం జరిగింది అనేది క్రింది వాళ్ళు గుర్తించండి బట్ చూద్దాం ఒకసారి కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య అధికారాల పంపిణీ జరిగింది భారత రాజ్య కార్యదర్శికి ఉన్న కౌన్సిల్ను రద్దు చేశారు కేంద్రంలో ఒక ఫెడరల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ను రాష్ట్రాల్లో కూడా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ చట్టం ప్రకారమే కేంద్ర రాష్ట్ర బడ్జెట్ వేరు చేయడము జరిగింది ఇది ఏది తప్పు అసలు యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఇవ్వలేదు కేంద్ర రాష్ట్ర బడ్జెట్ని వేరు చేసిన సంవత్సరం ఏంటండి 
పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు కాదు ఓకేనా మిగతావన్నీ కూడా సరైనవిగానే మనము చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాన్లో ఏది సరి అయిన వాక్య ఎనభై తొమ్మిదవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అండి పైవన్నీ సరైన చూద్దాం ప్రాథమిక హక్కులను రాజ్యాంగంలో చేర్చే ఒక నిర్దిష్ట స్వరూపాన్ని కల్పించేందుకు రాజ్యాంగ పరిషత్ సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ అధ్యక్షతన ఒక సలహా సంఘాన్ని నియమించారు చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారండి రాజ్యాంగ ప్రాథమిక హక్కుల సలహా సంఘానికి అధ్యక్ష ఉపాధ్యక్షులు ఎవరు అని చెప్పి అధ్యక్షులు ఎవరని చెప్పేసి అడిగారు సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ సలహా సంఘం ప్రాథమిక హక్కుల పరిశీలనకు ఫిబ్రవరి పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడున జేబి కృపాలాని అధ్యక్షతను ఒక ఉపసంఘాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఉపసంఘానికి అధ్యక్షుడు జేబి కృపాలాని ఓకే నెక్స్ట్ ఉపసంఘం సూచన మేరకు రాజ్యాంగ పరిషత్ సలహాదారు బిఎన్ రావు బెనగల్ నరసింహరావు హక్కులపై ఒక ముసాయిదాన్ని తయారు చేశారు హక్కులు హక్కులను రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు న్యాయ రక్షణ ఉన్నవి న్యాయ రక్షణ లేనివి అంటే ప్రాథమిక హక్కులు నిర్దేశిక నియమాలు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిని జతపరచండి తొంభైవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అండి చూద్దాం ఉచిత న్యాయ సలహా నిబంధన ముప్పై తొమ్మిది సబ్సెక్షన్ ఏ ఆప్షన్ సి పర్యావరణ పరిరక్షణ నిబంధన నలభై ఎనిమిది ఏ మాతృభాషలోనే ప్రాథమిక విద్య నిబంధన మూడు వందల యాభై ఏ హిందీ భాషాభివృద్ధి నిబంధన మూడు వందల యాభై ఒకటి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిని సరిగా జతపరచము సరైన జతను గుర్తించండి యా తొంభై ఒకటవది సరైన సమాధానం ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ అన్నీ యూజ్ సరైనవే చూద్దాం యుద్ధం దండయాత్రలు సాయుధ విప్లవాల వల్ల ఉన్నతమైన ఉత్పన్నమైన అత్యవసర పరిస్థితి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగ యంత్రాంగం పడిపోవడం వల్ల ఉత్పన్నమైన అత్యవసర పరిస్థితి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రాష్ట్రపతి పాలన ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి త్రీ సిక్స్టీ ఓకే నెక్స్ట్ క్రింది వాటిని జతపరచండి ఏ నినాదం ఇచ్చిన వారు ఎవరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఓకే యా చూద్దాం మొదటిది గరీబీ హఠావో నినాదం ఇచ్చిన వారు ఇందిరాగాంధీ గారు దేశ్ బచావో దేశ్ బనావో నినాదం ఇచ్చిన వారు పివి నరసింహారావు గారు బికారి హఠావో నినాదం ఇచ్చిన వారు రాజీవ్ గాంధీ జాయ్ విజ్ఞాన్ నినాదం ఇచ్చిన వారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఇంపార్టెంట్ మూడు వందల అరవై ఎనిమిదవ నిబంధన క్రింద పార్లమెంట్ ప్రాథమిక హక్కులను సవరించలేదని సుప్రీంకోర్టు ఏ కోర్టులో తీర్పునివ్వడము జరిగింది ఆప్షన్ త్రీ గోలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ నెక్స్ట్ వన్ మ్యాండమస్ రెట్ని ఎవరికి వ్యతిరేకంగా జారీ చేయవచ్చు మ్యాండమస్ తొంభై నాలుగవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అండి ప్రభుత్వ సంస్థ లేదా అధికారితో లోపాయికారి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ప్రైవేట్ వ్యక్తిపై ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో ఏది రెగ్యులేటింగ్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులోని ముఖ్యమైన అంశాలలో ఒకటి తొంభై ఐదు ఆప్షన్ టూ అండి ఈస్ట్ ఇండియా ఉద్యోగులపై ప్రైవేట్ వ్యాపారం చేయకుండా నిషేధించడము ముఖ్యమైన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రాష్ట్ర శాసనసభలో ఓటింగ్ సమయంలో మిశ్రమ బల నిరూపణ పరీక్ష అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అండి స్పష్టమైన మెజారిటీ లేనప్పుడు ఒకరి కంటే ఎక్కువ మందికి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చినప్పుడు గవర్నర్ శాసనసభలో ఆదేశించే ఓటింగ్ ఓకేనా బల నిరూపణ అంటారు సో ఒక అంటే పది మంది ఉంటే కనీసము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అగ్రీ చేయాలి దానికి అలా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హెబియస్ కార్పస్ రిట్ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం ఏంటి ఆప్షన్ త్రీ అండి చట్ట విరుద్ధంగా నిర్బంధించబడిన వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ కల్పించడము ఓకేనా హెబియస్ కార్పస్ రిచ్ నైన్ సెవెన్ యా నెక్స్ట్ వన్ అంతేకాకుండా ఒక వ్యక్తిని చట్ట విరుద్ధంగా నిర్బంధించబడిన వ్యక్తికి అరెస్ట్ చేయబడిన వ్యక్తిని ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అరెస్ట్ చేయబడినటువంటి వ్యక్తిని ఇది త్రీ కాదండి యా ఆప్షన్ టూ ఒక వ్యక్తిని కోర్టు ముందు ఆధర్ హాజరుపరచడం అరెస్ట్ చేసి చేయబడినటువంటి వ్యక్తిని ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు కోర్టు ముందు హాజరుపరచడం ఆప్షన్ టూ అండి ఇది కొంచెం సెట్ చేసుకోండి కీలో త్రీ అని పడింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వారిలో ఎవరి పాలనా కాలంలో ప్రధానమంత్రి సచివాలయం పేరు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంగా మార్పు చేయబడింది నైంటీ ఎయిట్ ఆప్షన్ త్రీ అండి మొరార్జీ దేశాయి కాలంలో నెక్స్ట్ రాష్ట్ర విభ 
రాష్ట్ర విధానసభలో ప్రతిపక్ష హోదా పొందడానికి ఎంత శాతం స్థానాలు గెలవాలి ఆప్షన్ త్రీ అండి పది శాతం ఆర్థికాభివృద్ధి సూచికకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరికాని అంశము ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కూడా కాదు సో గైస్ ఇది ఈరోజుకు సంబంధించినటువంటి క్లాస్ అండి మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించి సరికానిది ఏది కాదు అంటే అన్ని సరైనవి జాతీయ ఆదాయము తలసరి ఆదాయము వాస్తవ జాతీయ ఆదాయం ఓకే సో గాయస్ మరి ఇది ఈరోజుకు సంబంధించినటువంటి క్లాస్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి కనీసం ఒక థౌజండ్ లైక్స్ అయినా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోకి మరి చూద్దాం అంతేకాకుండా మన మోడల్ పేపర్స్ కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు లాస్ట్ మూమెంట్లో చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ యూర్ వాలబుల్ సపోర్ట్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్